花儿开的妖娆，女儿心事又有谁知晓？问天无语，月儿笑，花园向往人寂寥，痴情人得不到也忘不掉。深情无依傍，这一世风雪路途遥，相濡以沫是骄傲。来世再相约，听见花朵几。再相约，听见花朵记得我，到底是一世的情未。了。随着你爹你娘的去世，所有恩怨都已经了结，我已经重新开始，你也应该重新做人。我杀了你，这一切才算是真的了结。如果你杀了我，你这辈子都没法解脱。四叔说的对。你就是我们吴家的灾星。自从你进了洞院，我们吴家死了多少人？我杀了你，不只是为了我爹娘报仇，还是为了我们吴家除害。如果你觉得自己是对的，那你就来吧。完了完了，这次是真完了。高阳，爹马上来陪你。呃、住手！你不是回家了吗？是，我是打算回家了。不过呢，我又想到咱们的赌局，那我总不能让你卖了土布，我空手而归吧？所以呢，我又调转码头来迪化了。怎么没人救我呀？啊？四叔，那你怎么会出现在这儿啊？哼，我一进迪化城呢，就看到你蒙这个面纱啊，鬼鬼祟祟的离开了圣龙泉。进了鸿运馆，我一打听，人家说鸿运馆里面根本就没有什么吴家的人，只有一个波斯女商人。那我就好奇了，我倒要看看你究竟想干什么。然后我就一路尾随跟到这儿来了。原来是你，怪不得我一直觉得有人在跟踪我。我一直看到你跟四叔被绑进来，我才发现事情不太对，连忙叫上天师天玉。还好啊，来的不算太晚，但也不能再晚了。快来，帮我解开。哎呀！听你这口气，好像是你救了我似的。快来！我这是死了还是活着呀？爹，哎呦呵，轻点儿。没事吧？来，帮我爹包扎一下伤口。哦，你到底怎么回事啊？怎么又给自己招惹上杀身之祸了？一会儿再告诉你。哎呦！
。哎，你找什么呢？找账本儿。青姨，你是我的救命恩人，从今往后，谁要是再跟你过不去，我周老四第一个不饶他。那如果这个人是你女儿呢？不饶，听到没有？禀告老板，全城都搜遍了，没有找到那个女的。继续搜，城里搜不到，就城外搜。老板，那个女的说不定已经跑掉了。好了，就算她跑回泾阳，我也要抓她回来。是。太阳马上就要落山了，你们口中的少奶奶跑去哪儿了？啊？啊？我没听见。来人呐，扔进沙漠！起来，唐山，你回家！快点，快点！等等，等等，等等！快报告！快点，走！少奶奶，我在这儿，你一定会回来的。真是胆大，竟然敢来！我既然说过，要在三天之内给你个交代，我就一定会做到。那我的钱带来了吗？没带钱，但我带来另外几样东西。冯老板，是这个人卖的假药给你吧？就是他，上门读书和后来送货收钱的都是他。此人假冒圣龙泉的老板，贩卖假药给你，既坑了你，也坑了真正的圣龙泉。这是从他们的窝点搜出来的账本，何时何地卖药给谁，卖了多少，赚了多少钱，都写得清清楚楚。啊，骗的人还不少呢。来人呐，扔进沙漠！涂老板，饶命，饶命啊！我只是个跑腿的，真正骗您的不是我。那是谁？是是我的老板吴玉。吴玉？他在哪儿？他已经跑了。来人呐，城里城外给我搜。是，一定要把他抓回来。少奶奶。你冒充波斯女府商，就是为了查这件事吗？啊，是。哈，没想到你是这么精明啊！我突然间现在对你已无分佩服了。哎呦，涂老板，既然事情已经真相大白，那能不能把他们几个都放了吧？来人呐！去，老板，把他们都放了。我错怪了你，明日登门道歉。涂老板，你真是磊落坦荡，在下对你已有五分的佩服了。他们都可以走，但是我说你必须留下，我们两个还有笔账要算。我们。我涂尔丹这辈子从来没有被人打晕过，也从来没有被人管进巷子。哎呦，涂老板，当时事出突然，又来不及给你解释，所以冒犯了你。我给你道歉。哼，道歉就完了吗？这是我涂尔丹最大的耻辱。那要不这样，您算个账，我赔钱给你。我突然胆缺钱吗？啊，好像不太缺。那我们怎么办？我有个好办法。你不是喜欢打人吗？我死！来二十年，不离，阿克夏。来人呐，给我滚滚子！是。周莹，我来。
场上的人，如果你可以打晕其中一个，我就放你回泾阳；如果不能打晕，你必须跟我回府，终身为奴。那这也太不公平了！我们只不过打你一棒，你却让我们终身为奴。我土尔丹在地话。是最公平之人，这还叫公平啊？你让女孩子出面打架，那也太不雅了吧？这样，我代替她上。你是谁？我叫沈心怡，陕西泾阳沈家的。你凭什么代替她？周莹虽然是吴家大当家，但是她还有一重身份，那就是我的丫头。丫头出了事儿，主子当然得出面解决了。怎么可能？你不相信啊？不相信问他爹呀、啊。他爹当年用十五两银子把周莹卖到我们家的，确有其事吗？当时我欠人家银子，这这这这这走投无路了。哎哎哎，有把握？没把握。废什么话？还是我来吧。好，既然如此，哎，是不是？我只要敲晕这场上的任何一个人，你就把我放了。是的。哎，行，没问题。在开打之前，我先跟你介绍，瓦斯是我们摔跤大赛的第一名，艾什丁，号称天山第一大力士。武力是迪化的第一勇士。至于阿克夏，曾经恐兽，杀死过三头狼。没问题，闪开！他还能打？哎，花拳绣腿啊？那还？周莹，周娘，周奶奶，周莹，周莹，啊，大奶，这场上之人，我已经敲晕了一个，能把我放了吗？啊，少奶奶，我不仅放你走，还要请你喝酒。少奶奶，你太有意思了。啊<笑>敬你，干，干。来，先干为敬。走，走。哈哈，少奶奶，真是不打不相识，没想到我们居然可以成为朋友。虽然我损失了钱，但是我无所谓，因为我交到了你这样一位朋友，是非常值得的。呃，话是这么说的，那个，前进什么？知己难得。既然是朋友，我怎么能让你损失？那吴玉卖的假货给你，我们盛龙泉愿用真货无偿换回来。哎，不用不用不用，一定要。那吴玉也算是吴家的人，我既然是吴家的大当家，我就该负这个责任。徐仁杰，少奶奶，你吩咐。明日，你去市场上发布一个告示，迪化市场上所有假圣龙泉的药材，我们圣龙泉愿意用真货无偿替换。好。啊，少奶奶，你真是
，山水如山。我们既然以贩药为生，仁厚之心那是根本。不过，摄龙泉在迪化数十年打不开局面，也是因为没有知名度。借着这假摄龙泉的风光，我们好好出把风头，既做了好事，又让摄龙泉的名号家喻户晓，何乐而不为呢？少奶奶。以前啊，跟我打交道的人，啊，聪明的，往往不够厚道，啊，厚道的又不够聪明。少奶奶，你确实有狡猾，有实诚。过奖，过奖了。你不是为贩卖徒步而来吗？是。那，你这徒步，我全收了。你说什么价就是什么价。我相信你不会肯我。托尔丹，谢谢你，我干了。干了。但是，我觉得你需要再干一杯，因为，我准备把我所有中途采购的东西。都交给你来代理。这，我再给三杯，快快快，拿酒拿酒。哇，你酒量那么好啊！我干了。你会跳舞吗？怎么会跳？啊哈哈，那我可以跳给你看呢、啊。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！咱们这药就换掉了三百包，卖掉了两千包，和我预想的差不多。盛龙泉从来没有这样生意兴隆过。徐掌柜，你得多招几个伙计了，只怕以后你每天都会这么忙了。好，我马上就招。去忙吧。哎。福来。你去帮我打听一下，沈少爷住哪个客栈？好。你们啊，把咱们的好酒、土特产都给他带上，也让迪化人尝尝咱们的好东西。好，好，还有啊，你们两个多长个心眼。除了托尔丹以外呢，那其他的商人、名流，对我们可能有帮助的。好嘞，多约约，好吧。
谢谢你，又一次救了我的命。嗨，我不要你谢我，我只要你相信我，我真的没有下毒杀毒品。我相信你，但是我也请你相信一件事情。什么事？杀你哥哥的人，绝对不是吴平。也不是吴家东院的任何一个人。吴聘为人宽厚、善良，对于害过他的人，他都是不遗余力的维护。更何况，这本来就无冤无仇的沈月生，有可能是我大哥他知道了你们吴家东院什么秘密，所以被人灭口了。吴家东院如果要杀人灭口，为何要在自家库房？杀人之后。为何不趁月黑风高抛尸野外？这点确实是解释不通。可你别忘了，这件事情吴伟文已经招供。杨乃武和小白菜也曾招供，但最终真相却是大相径庭。如果按照你这么说，那我真的想不出来，除了吴家东院以外，我们沈家还跟谁是仇敌？吴家东院如果把沈家当仇敌？为何愿意和沈家一起完成军需订单呢？为了陷害我们沈家。陷害沈家，对吴家有何好处？吴家东院作假，事情暴露，就陷害我们沈家。后来的事情也证明了，那作假的就是吴家东院呢。吴家东院从来没有作假，吴家东院才是被陷害的。你为什么那么肯定呢？因为没有吴家东院。就没有今天的我，你相信我吗？那如你所说，是谁要陷害吴家东呢？我不知道，但我有生之年，一定要为东院洗清冤屈。那我大哥是谁杀的？我不知道，但肯定不是吴平。也不是吴家东院的任何一个人。好，我相信你。不过总有一天，我要找出那个真正杀死我大哥的凶手。我也要查出真相。究竟是谁杀了吴平？你还记得我当时在三寿帮对你说的那些话吗？我们能在一起吗？以前我真的很讨厌你，觉得你骄横、自大。就算你救过我的命，我对你也是十分嫌弃。后来，你在我的棉花生意中硬插了一脚，恨不得一脚踢死。但现在我不得不承认，你真的有些变了。而且，我们一起经历了这么多事情。我们已经是朋友了，只是朋友，永远都是朋友。后天我就要回去了，我的土布还没卖出去呢，一时半会儿是回不了了。那我祝你生意顺利。嗯，你也是，回去的路上一路多保重。你也一样。周莹，总有一天我们不只是朋友。
吧，我来给你送行。谢谢。那个，你后脑上的伤好些了吗？啊，没事。你的额头呢？没事了。哈哈。你真漂亮。哎呦。好像天上的雪莲。是吗？我还没见过真正的雪莲呢。是吗？那这样，你多留一会儿，我可以带你去看一下真正的雪莲。生意要紧，我得赶紧回去了，要不我们约下次？嗯，行。哎，差点给忘了，我给你送个礼物。什么礼物啊？<笑>来，你看。吴玉，这家伙跑到沙漠里，但还是被我抓回来了。骗我的人，我都绑上骆驼，一鞭子抽下去，骆驼跑多远就拖多远，活不活得下来，就看他的造化。这一鞭子，你来抽。这地儿太平了，也不够空旷。这一鞭子下去，太便宜他了。要不这样，你把他给我，到了戈壁滩我再抽他，这样才能保证他活不下去。好，时而春暖花开，时而很心手啊。哇，你太让我着迷了。那，他归你了。谢谢。好，该走了啊。我走了。啊，你这一走，不知道什么时候才能跟你再见。海内存知己，天涯若比邻。这是什么意思啊？意思就是啊，好朋友只要心灵相通。哪怕相隔天涯，也好像是邻居一般。不过，只有心灵，我觉得不够。见面比较好。行啊，那我正式邀请你来泾阳做客。那这样，我们就能见面了。好，行行行。那，明年三月。好，嗯，三月不行。呃，九月，九月我可以。九月我必须去布哈尔汗。好。对了，后年六月我到你们吴家。哎，没问题。到时候我请你喝西凤酒。啊，我们不欢不散，不醉不休。那说定了，说定了。那我走了。好。我们泾阳见。泾阳见。一路顺风，少奶奶。青阳拿刀捅我的时候，没想到会有今天吧？也好，你一刀捅死我，也好过被这骆驼给拖死。
你走吧。你要干嘛呀？放了他。哎，那也太便宜这小子了。败坏圣龙泉的名声虽然可恶，但也不是死罪。他可是要杀我们。我们不是还都活得好好的？我们能活下来跟这小子没关系啊。是的。周英，你可千万别心软。爹，我不是心软。冤冤相报这事儿太累了，你会后悔的，周爷。我是刘婉儿的儿子，你最好杀了我，一了百了。柳氏断气的那一刻起，就已经一了百了了。可我们俩的恩怨还没了呢。你娘害我失去两个亲人，但他是他，你是你。你没了爹娘，有家难回，这一切都是你娘造的孽。但她是你娘，你没法怪她，只能怪罪于我。这我理解，但我们俩没有恩怨。吴越，你的路还长着呢，背着仇恨往前走，走不远。你要是愿意。和我一起回泾阳，那我们就恢复南园，一起打拼。你要是不愿意，那我们就各走各路，从此两不相欠。你为什么不杀了我？我们俩无论谁杀了谁，失去的也都回不来。可是如果我还有机会再杀你，我绝对不会再犹豫。就看看你有没有这个能耐，周爷。爹。怎么给我做这么多好吃的？你不是要去赶考吗？我给你做好菜，给你鼓鼓劲儿。这是状元鸡，这是极地粥，还有鸿运汤。好，借你吉言，我这次一定能够状元极地，鸿运当头。一定会的。坐，我先尝尝这个。嗯，这个味道不错。这个味道更好，我尝尝这个。大哥，嗯，你跟赵大人认识多少年了？嗯，差不多有十几年了吧，十几年了。那你们读书那会儿，他是什么样的？你还别说。我们在未经书院读书那会儿啊，他就与众不同。有一次，先生临时有事出去了，我们呢就把书一扔，痛痛快快玩了半天。先生回来了，问：“这半天你们都干了些什么呀？”我们说：“背书。”有的说：“写字。”只有他对先生说：“我玩了半天。”先生打了他。后来又赞了他，说他
品行方正，将来必成大器。果然，我们的同昌当中，他是最早出人头地的。我听说啊，他马上又要升迁了。他婚配没有？我早该想到啊！想到什么？桃花柳叶见风情，门当户对恋鸳鸯啊！大哥，你说什么呢？小妹，你放心，这件事情包在你大哥身上。你要再胡说，我以后再也不做好吃的给你吃了。哎呀，这几年啊，我是数度负荆，再难的事情，我都有几分把握。唯有这一次，我是前所未有的感觉到棘手啊。老师何出此言？李大人要筹建北洋舰队，太后要修三海，可银子就那么一点点。纯亲王身为海军大臣，可他又是当今皇上的生父，他既想做事，又怕筹计，既要保己，又要保子。你说，我该当如何斡旋？我相信，以老师的知己百出。定能有利国利民的圆满结果。哎呀，欲渡黄河，冰塞川。将登太行，雪满山。难呐！唯一让人欣慰的是，你孤身一人，在这暗流涌动的陕西。竟然杀出了一条血路啊！这个我心中有数。此次破格升迁，纯属侥幸。这倒也是。你在泾阳大力禁烟，招安了盘踞多年的三兽帮，可谓是攻击显赫。不过，如若没有李大人的大力举荐，只怕这些功劳。又被他人占据了。哦，对了，还有一件事情，根据韩三春的交代，牛寿娃背后的确有人，但是我从牛寿娃房中搜出的大量书信，在送去英贤那里之后，离奇消失了。嗯，如果这个牛寿娃真的和贝勒爷那边暗通款曲。那么英贤扣下这些信件，就再自然不过了。如果我没有猜错的话，这个牛寿娃正等着英贤，或者说是陕西巡抚前去招安。没想到的是，让你和韩三春抢了功。老师的判断和我的猜度大致相同。嗯，你现在。虽然升了不正事，但是上下左右，掣肘颇多呀。要想成事儿，以后只怕比以前更难呢。我又不在陕西，你千万当心呐。这个老师放心，我一定任劳任怨，绝不辜负老师对我的栽培。任劳任怨之外，还要学会有进有退，有勇有谋啊。希望有一天，可以用银票把这个箱子装满。装满之后，你想要怎么样？我想在西湖边置一个院子，早上起来扫扫落叶，天好的时候出门遛鸟。要是下雨了，我就在屋里喝茶。会有这么一天的
，你呢？我，啊，我想过一种跟现在完全不一样的生活。什么样的生活？人的生活。你要去哪儿？我去古月杨布庄看看。只要他还恨着周莹，就是我们的盟友。再说了，我们古月杨布庄还占古。你自己心里有数就好。这是刚从上海那边进的样品，想试销一下，您看看怎么样？嗯嗯，那边还有别的花色呢。不好意思，您先看看。嗯，好。你看，这是刚刚从上海那边来的样品，比上一季的花布色泽更好。可是价格也更贵了，我我都忘了还给你了。你要觉得好用，你就留着。我我正在考虑，要不要近一点呢？你你说呢？近。一个商行，必须得高中低档的货都有，这样才显实力。好，那我马上进货。吴小姐，啊，你先忙，我还有事情要办。嗯。
重建，我不能久留于伤感。待天空云初寂了，我发现你从。